ingredient 哈，这个字呢，第一个音节在 i n， 我们念成 in g r e， 我们念成 g r e e d i 念成 d。e n t， 我们念成 ent， 重音节落在第二个音节，这个字我们念成 ingredient。ingredient， 那 ingredient 呢？它是一个可数的名词，中文指的是成分或者是材料，我们也可以把它翻成食材，通常是用在烹饪用的。我们英文念成 ingredient。那我们看第一个例句 ：All the cakes and cookies this bakery sells are made with natural ingredients. So they will do you good. 我们看这个例句 ：All the cakes and cookies. 好，所有的蛋糕跟饼干呢 ，this bakery sells。这边我们知道呢，省略掉了一个关系代名词 that 或者是 which。好了，他说呢，这一家面包店所卖的所有的蛋糕。跟饼干，所以这边要特别注意到了，这边所有的蛋糕跟饼干，在这边是我们这个句子里面的主词，呃，它是我们句子里面的主词。那这个主词呢，是由后面的这个所谓的子句来修饰它，哈，这是一个。这是一个形容词子句，用来修饰前面的先行词。那动词呢，就是这个 are made 这个被动语态，它是制造。当然，饼干不会自己制造，它一定是被制造，对不对？好，所以动词在这边用什么东西来制造呢？介系词我们用 with 搭配 with， 它是呢用所谓的天然的食材、天然的成分来制造而成的。所以呢， they will do you good 哈，这个 do someone good 这个片语。我们不妨也记一下，它的意思就是对你有益的意思。Do someone good。好，那这边呢，我们先来复习一个，先来整理一个片语啊。这片语叫 be made with， 后面呢接食材或者是接所谓的材料。但是呢，英文里面呢还有两个也是蛮常用的，一个叫做 be made of。后面呢也是一样，接什么样的材质？还有另外一个叫 made from。那这两个呢，它有一个很大的不同的地方。一个呢是属于所谓的物理变化，一个是属于所谓的那个化学的变化。那什么叫做物理的变化呢？物理的变化就是本身它的形状改变，它的本质呢并没有改变。好，例如说呢，我们说呢，我们的桌子是由木头做的，我们一看。就知道是木头，它只是形状不一样而已。这个时候我们就用 be made of。那 be made from 呢，就是它的属于一种化学变化。例如说，我们知道呢，我们有些身上穿的衣服呢是尼龙做的。那我们知道尼龙这种材质呢是由化学成分、由化学所提炼出来的，所以呢，我们绝对不可能在我们的衣服里面看得出化学，呃，石油的感觉跟样子。所以基本上。它就是化学的变化。这个时候，我们就用 be made from。好，那么接下来我们看第三个例句 ：Blend some fresh ingredients such as vegetables, fruit, and nuts to make a salad. Blend 这个字，它就是把什么什么东西混合在一起。英文我们就念成 blend。那这个字呢，我们可以衍生出另外一个字，哪一个字呢？就是所谓的 blender。那 blender 这个字呢，它的意思呢，就所谓的可以当做一个叫做那个叫食物调理机，或者是甚至所谓的那个叫做果汁机啦，也都可以叫做 blender。好，所以他说呢 ，blend some fresh ingredients such as 把一些。新鲜的食材呢，把它搅拌在一起，比如说像什么呢？像蔬菜啦、水果啦，还有一些坚果类的，我们英文念成 nut。目的要干什么呢 ？To make a salad， 可以把它做制作成沙拉。好，所以这个字呢，我们再来复习一次 ：ingredient 四个音节是个名词，中文翻成成分、材料。